నోటి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం వల్ల శాశ్వత దంతాలు పోతే అక్కడ కృత్రిమ దంతాలు అమర్చుకోవటం వల్ల ఆధునిక దంత వైద్యంలోనే ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చాయనే విషయాన్ని తెలియజేసేందుకు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు పార్ద డెంటల్ క్లినిక్ నుంచి డాక్టర్ కల్పన గారు వీటికి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ సిక్స్ డబల్ సెవెన్ డబల్ త్రీ ఆర్ ఎయిట్ డబల్ జీరో డబల్ ఫైవ్ నెంబర్కి కాల్ చేసి మ్యామ్తో మీ సమస్య చెప్పచ్చు హలో మ్యామ్ హాయ్ మ్యామ్ ఇప్పుడు నోటి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం అంటే రోజు బ్రష్ చేస్తే సరిపోతుందా రోజు బ్రష్ చేస్తే సరిపోతుంది కానీ దాన్ని పద్ధతిగా చేయాలి మార్నింగ్ చేస్తారు అందరూ కానీ నైట్ టైం బ్రష్ చేయడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే రాత్రిపూట బ్యాక్టీరియల్ కౌంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ అవ్వడానికి కానీ కొత్త ఇన్ఫెక్షన్స్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి కానీ రాత్రిపూట ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి నైట్ టైం బ్రష్ చేసుకోవడం తప్పనిసరిగా చేయాలి అలాగే నోట్లు ఏ ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత కూడా నోట్లో మిగిలిపోకుండా చూసుకోవాలి పంటికి పంటికి మధ్య నెరికిన ఆహారాన్ని తప్పనిసరిగా క్లీన్ చేసుకోవాలి మౌత్ వాష్ లాంటిది ఒక్కసారి వాడితే మంచిది అలాగే సంవత్సరానికి ఒక్కసారి డాక్టర్ని కలిసి సింపుల్ చెకప్ చేయించుకోవడం అనేది మ్యాండేటరీగా చేసుకోవాలి ఎందుకు చేసుకోవాలి ఎందుకు అంటే డెబ్బై శాతం నోటికి సంబంధించిన సమస్యలు ఏవైనా కూడా జబ్బులు పళ్ళకి సంబంధించి కానీ చిగుళ్ళకి సంబంధించిన వాటిలో పెయిన్ కనపడదు నోట్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నీ కూడా సైలెంట్ డిసీజెస్ అంటాం వాటిని అంటే అవి వస్తాయి స్టార్ట్ అవుతాయి లోపల లోపల తినేస్తూ ఉంటాయి మనం శాశ్వత దంతాలు కోల్పోతూ ఉంటాము నోరు దుర్వాసనతో బాధపడుతూ ఉంటాము ఆ ఇన్ఫెక్షన్ కడుపులోకి వెళ్తూ ఉంటుంది ఈ మార్పులన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి తప్ప మనకు పెయిన్ అనేది కనిపించదు అందుకనే తప్పనిసరిగా డాక్టర్ చెకప్ ఉంటే ఎక్కువ ఎక్కువ కాంప్లికేషన్స్ అవ్వకుండా ఆరంభ దశలోనే వాటిని క్లియర్ చేసుకోవచ్చు రెండో ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఎక్కువగా మనం అశ్రద్ధ చేసేది నోటి భాగాన్ని పళ్ళ భాగాన్ని కానీ మన దీవెన విధానంలో మనకు ముఖ్యంగా కావాల్సింది పళ్ళే నమిలి తింటాయి ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి పళ్ళు కావాలి స్పష్టంగా మాట్లాడాలి అంటే పళ్ళు కావాలి అలాగే చక్కగా నవ్వాలి అంటే పళ్ళు కావాలి తొందరగా వృద్ధాప్యచాలు రాకుండా ముసలితను రాకుండా ఈ మజిల్స్ మెయింటైన్ అవ్వాలంటే లోపల ఉండాల్సిన పళ్ళన్నీ కావాలి అలాగే నోరు దుర్వాసన లాంటివి ఉంటే ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఇది ఒక సెక్టార్ అయితే రెండో సెక్టార్ ఏంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ నోట్లో ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా కూడా అవి నోటి వరకే లిమిట్ అయిపోయి ఉండవు శరీరం అంతా పాకే ఛాన్స్ ఉంటుంది మిగతా శరీర భాగాలు అన్నీ కూడా ఎలా కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయో నోరు కూడా మన శరీరంతో ఈక్వల్లీ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది నోట్లో చీం పట్టడం కానీ నోట్లో రక్తస్రావం జరగడం కానీ నోట్లో విరిగిపోయిన ముక్కలు ఉండడం కానీ నోట్లో పిప్పి పళ్ళు ఉండడం కానీ ఇలాంటివి ఏ ఉన్నా కూడా ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఆ భాగాన్ని మాత్రమే కాకుండా శరీరం అంతా పాకి గుండె జబ్బులు రావడానికి బ్రెయిన్ ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వడానికి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రావడానికి లంగ్స్ కిడ్నీలు ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వడానికి ఇలా భయంకరమైన కాంప్లికేషన్స్ రావడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అందం కోసమే అని మాత్రం కాకుండా మన కోసం మన ఆరోగ్యం కోసం కూడా నోటిని వీలైనంత క్లీన్గా పెట్టుకోవాలి సో మన శాశ్వత దంతాలు పోతే కృత్రిమ దంతాలు ఎంతవరకు హెల్ప్ అవుతాయి కృత్రిమ దంతాలు పూర్తిగా హెల్ప్ అవుతాయి శాశ్వత దంతాలు పోతే తప్పనిసరిగా కృత్రిమ దంతాలతో వాటిని రీప్లేస్ చేసుకోవాలి ఎందుకు రీప్లేస్ చేసుకోవాలి నోట్లో చాలా పళ్ళు ఉంటాయి కదా ముప్పై రెండు పళ్ళు ఉంటాయి కొన్ని పళ్ళతో నమిలు తినొచ్చు కొన్ని పళ్ళు ఊడిపోయినా విరిగిపోయినా అలా ఉండిపోవచ్చు కదా ఎందుకు అంటే మన పళ్ళు అనేవి ఒక సెట్లా ఏర్పాటు చేయబడి ఉంటాయి ఆ సెట్ అనేది అందులో ఒక్క పన్ను లేదనుకోండి మిగతా సెట్ అంతా కదిలిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది సపోజ్ ఈ దవడ పన్ను ఒకటి పోయింది మనకి అప్పుడు ఏమవుతుంది మనం రీప్లేస్ చేసుకోకపోతే దాని పక్కన ఉండే పళ్ళు ఇలా ముందుకు వంగి పక్కకు వంగిపోతాయి పై పన్ను కిందికి జారిపోతుంది అలాగే పళ్ళకి కదిలే లక్షణం ఉండడం వల్ల కింద నుండే పళ్ళన్నీ కూడా జరిగిపోయి అక్కడ మధ్యలో సందులు రావడం లాంటివి జరుగుతుంది హ్యూమన్ టెండెన్సీ పేషెంట్ టెండెన్సీ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎటు పక్క పన్ను లేదు అటు పక్క నమిలు తినడం మానేస్తారు పళ్ళు ఉన్న వైపే ఎక్కువ ఫోకస్డ్గా నమిలు తినడం చేయడం వల్ల ఆ పక్క పళ్ళు త్వరగా అడిగిపోవడం ఇక్కడ జాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్ లాంటివి జరుగుతాయి సో మనకి ఒక పన్ను పోయి ఆ పన్ను రీప్లేస్ చేసుకోకపోవడం వల్ల ఇంట్ ఇండి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి సో ఇమ్మీడియట్గా రీప్లేస్ చేసుకోవడం మంచిది అయితే కృత్రిమ దంతాలు ఎంతవరకు ఉపయోగపడతాయి కృత్రిమ దంతాలు నూటికి నూరు శాతం శాశ్వత దంతాలు ఎలా పనిచేసాయో కృత్రిమ దంతాలు కూడా అలానే పనిచేస్తాయి పూర్తిగా మీరు నమిలి కొరికి తినగలరు స్పష్టంగా మాట్లాడగలుగుతారు అలాగే చుట్టానికి కూడా చాలా న్యాచురల్గా ఉంటాయి అలాగే లోపటి నుంచి పటుత్వాన్ని ఇచ్చి దవడలు జారిపోకుండా తొందరగా వృద్ధాప్యం రాకుండా ఆపుతాయి సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కృత్రిమ దంతాలని పెట్టుకోవాలి పెట్టుకోవడం వల్ల మిగతా ఉండే ఆరోగ్య దంతాలు పాడవకుండా ఉంటాయి దంత సమస్యలకి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా కూడా డబల్ సిక్స్ డబల్ సిక్స్
ఊడిపోయినా ఎంత కష్టపడి పెట్టుకున్న బ్రిడ్జి పద్ధతి ఫెయిల్ అయిపోయేది రెండోది ఆరోగ్యంగా ఉండే పళ్ళని ఎంతో కొంత సాక్రిఫైస్ చేసి కొంచెం అరగతీయవలసి వచ్చేది సో ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ అన్ని పేషెంట్కి కూడా చాలామంది చాలా ప్రశ్నలు అడిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఇంకోటి ఏంటి వెనకాతల పళ్ళు లేవు వెనకాతల పళ్ళు లేకపోతే సపోర్టివ్ పన్ను ఉండదు అప్పుడు ఏమవుతుంది మనం బ్రిడ్జ్ పెట్టలేము లోట్లో పళ్ళన్నీ పోయే సందర్భాలు ఉంటాయి అరవై సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళకి పళ్ళు ఉండవు చిగుళ్ళ వ్యాధుల వల్ల పళ్ళు ఉండవు యాక్సిడెంట్స్ వల్ల పళ్ళు ఉండవు పిప్పి పళ్ళ వాళ్ళు చాలా వరకు పళ్ళు పోగొట్టుకుంటారు ఇలా రకరకాల కండిషన్లో నోట్లో పళ్ళన్నీ పోతే బ్రిడ్జ్ పద్ధతి అనేది పనిచేయదు అలాంటి సందర్భాలు అన్నింటిలో కూడా పేషెంట్ పళ్ళు లేకుండా జీవిత కాలం అంగ వైకల్యంతో సరైన ఆహారం తినలేక మొత్తం శరీరం నిస్సత్తువతో బాధపడవలసి వచ్చేది కానీ ఇప్పుడు ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ వల్ల ఆ దశని దాటి మనం ముందుకు వచ్చేసాం ఏ సందర్భంలో అన్నా కూడా ప్రతి మనిషికి పళ్ళని నాటగలుగుతున్నాం ఫిక్స్డ్ పద్ధతుల్లో పక్కగా ఉండే ఆరోగ్యంగా ఉండే పళ్ళని మనం టచ్ చేయని అవసరం లేదు ఎక్కడైతే మీకు పన్ను లేదో అక్కడే చక్కగా ఇంప్లాంట్ అనే చిన్న రూట్ ఫామ్ని చక్కగా పెట్టేసి పైన పన్ను పెట్టేయగలుగుతున్నాం మరుసటి రోజుకంతా నోట్లో ఒక కుట్టు పడదు చాలా మినిమల్ డిస్కంఫర్ట్ నార్మల్ రూట్ కెనాల్ చికిత్స ఎంత సింపుల్గా చేస్తామో అంతకన్నా ఈజీగా కేవలం మూడు నిమిషాల నుంచి ఐదు నిమిషాల వ్యవధిలో ఇంప్లాంట్ ప్లేస్ చేయడం మరుసటి రోజుకి అంత ఫిక్స్డ్ పన్ను పెట్టడం లాంటివి జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇది ఒక్క పన్ను నాలుగు పళ్ళు మూడు పళ్ళు అని కాదు నోట్లో ఒక్క పన్ను లేకపోయినా కూడా పూర్తిగా పై దవడలో కింద దవడలో ఈ రూట్ ఫామ్స్ని పెట్టి పైన మనం పళ్ళు పెట్టగలము అంత సింపుల్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అనేది అంత అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అనేది అంటే ఒక కాల సిద్ధంగా ఉన్నారు విజయవాడ నుంచి మన్నేశ్రీ గారు హలో ఓకే రెండు పళ్ళలు ఎదురు పన్ను ఒకటి గ్యాప్ వచ్చి జారింది అది ఆ పన్ను తీయకుండా అది సెట్ చేయడానికి కుదిరిద్దా అమ్మ పన్ను కదలకుండా ఉంటే ఏమాత్రం అన్నా కూడా దాన్ని మళ్ళీ కొంచెం వెనక్కి పంపించి పెట్టే ఆ ఛాన్స్ ఉంటుంది అలా కాకుండా పన్ను చేత్తో పట్టుకుని కదిలిపోతా ఉంటే మటుకు కొంచెం కష్టమే ఒకవేళ అలా కష్టమైతే ముందర పన్ను ఎలా నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఏం పర్వాలేదు ఇప్పుడు ఉండే ఇంప్లాంట్ అని చెప్తున్నాను కదా నేను ఆ రూట్ ఫామ్ని పెట్టి మరుసటి రోజుకంతా మీకు పన్ను పెట్టేయచ్చు అంత తొందరగా మీరు ఒక్క కొన్ని గంటలు మాత్రమే నోట్లో పన్ను లేకుండా ఉండాల్సిన సందర్భాలు ఉంటాయి అంత స్పీడ్గా కూడా చేయగలుగుతాము అయితే నలభై రెండు సంవత్సరాలకే పళ్ళు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి ఎందుకు జారుతున్నాయి అలా అందరికీ జరగట్లేదు కదా అలా ఎందుకు జరుగుతాయంటే పంటికి సపోర్ట్ చేసే సపోర్టింగ్ స్ట్రక్చర్స్ బలహీనపడడం వల్ల చిగుళ్ళలో ఇన్ఫెక్షన్ రావడం వల్ల ఇలా కొంతమందికి జరుగుతుంది ఆడవాళ్ళలో అయితే డెలివరీల తర్వాత మగవాళ్ళలో అయితే కొన్ని హ్యాబిట్స్ వల్ల నలభై నలభై సంవత్సరాల తర్వాత కొంతమందికి షుగర్ ఉండడం వల్ల కొంతమందికి ఓరల్ హైజీన్ సరిగా పాటించకపోవడం వల్ల స్ట్రెస్ లెవెల్స్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఇలా రకరకాల పరిస్థితుల వల్ల చిగుళ్ళలో ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అది చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఏజ్ పెద్దదైంది కాబట్టి పళ్ళు ఊడిపోతున్నాయి షుగర్ వచ్చింది కాబట్టి పళ్ళు ఊడిపోతున్నాయి అని అపోహల్లో అసలు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళరు అది చాలా తప్పు అలా అయితే షుగర్ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ పళ్ళు ఊడిపోవాలి ఏజ్ పెద్దగా అండ్ నలభై సంవత్సరాలు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ పళ్ళు లేకుండా ఉండాలి కానీ కొంతమంది చాలా హెల్దీగా చాలా అందంగా ఉంటున్నారు కొంతమంది కూడా ఇలాంటి మార్పులు కనపడుతున్నాయి అది ఎందుకు చిగుళ్ళలో వ్యాధుల వల్లే అది సరైన టైంలో మీరు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోకపోవడం వల్ల మన శాశ్వత దంతాల్లో ఈ లోపాలనే వచ్చేస్తాయి చిన్న వయసులోనే పళ్ళు జరిగిపోవడం చిన్న వయసులోనే పళ్ళు కదిలిపోవడం చిన్న వయసులోనే పళ్ళు రాలిపోవడం లాంటివి జరుగుతాయి ఈ మార్పులు అన్నీ జరుగుతుంటాయి తప్ప పేషెంట్కి పెయిన్ కనిపించకపోవడం వల్ల డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలని కానీ అది జబ్బు అని కానీ గుర్తించట్లేదు కానీ ఎలా గుర్తిస్తారు దీనిలో డెఫినెట్గా చాలామందికి బ్రష్ చేస్తే నెత్తురు కనపడుతుంటుంది నోట్లోంచి దుర్వాసన వస్తుంటుంది చిగుళ్ళు జారిపోతుంటాయి కిందికి పళ్ళు పొడవుగా అయిపోతున్నట్టు అనిపిస్తాయి చిగుళ్ళు బాగా వాచ్ ఉంటాయి పళ్ళ మధ్యన సందులు వస్తూ ఉంటాయి ఈ మార్పులు అన్నీ కనిపిస్తుందంటే లోపల ఏదో మార్పు జరుగుతుందని గుర్తించండి చిగుళ్ళలో జబ్బు డెవలప్ చేస్తున్నారని అర్థం వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే అడ్వాన్స్డ్ గమ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి పెరడాంటిస్టులు చేస్తారు ఎంత మంచి రిజల్ట్ ఉంటుందంటే ఇమ్మీడియట్గా మీ నోట్లో జరుగుతున్న మార్పులన్నీ అక్కడికక్కడ ఆగిపోతాయి రెండోది ఆ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల పళ్ళు ఊడిపోవాల్సిన పళ్ళు గట్టిపడి మళ్ళీ వాటి జీవితకాలాన్ని పెంచుతాం మేము అలాగే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది కడుపులోకి వెళ్ళకుండా కొత్త ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా పూర్తిగా ఆపచ్చు నోటి దుర్వాసన లాంటి సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ని పూర్తిగా అవాయిడ్ చేయొచ్చు అంత మంచి చేంజె
స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది మీకు ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో నెంబర్ ఆ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి ఒకసారి వెళ్ళండి మీరు ఏదైతే ఆ పన్నుతో ఇబ్బంది పడుతున్నారో దాని వెంటనే సాల్వ్ చేస్తారు మళ్ళీ మీరు నార్మల్గా అందంగా నవ్వచ్చు మేము ఇంకో కాలో సిద్ధంగా ఉన్నారండి చూద్దాం పాదకొలి నుంచి ఉమ్మా గారు హలో హలో ఉమ్మా గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం దాంతో నమస్తే అండి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడుతున్నాను నమస్తే ఉమ్మా చెప్పండి నాకు ఎదురుపళ్ళు బాగానే ఉన్నాయండి వెనకాల కొంచెం పుచ్చి పట్టేసేయండి అది ఏమైనా చల్లదనం తిన్నా వేడిగా తిన్నా నొప్పిగా అనిపిస్తున్నాయండి పళ్ళు పళ్ళు దానికి పళ్ళు అండి పుచ్చిపోయే ముక్కల్లా ఉండిపోయాయి మేడం దానికి ఎలా ఏ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలని అమ్మ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే పుచ్చిపోయిన పన్నుని పీకేయాల్సిన తీర్చేయాల్సిన అవసరం లేదు దానికే ట్రీట్ చేసి మళ్ళీ నార్మల్ చేయొచ్చు లేదు అసలు పన్నే లేదు బాగా చిన్న చిన్న ముక్కలు మాత్రమే మిగిలిపోయింటే అలా ఎప్పుడు ఉంచుకోకూడదు ఉంచుకుంటే కొత్త ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి దానివల్ల అప్పుడు ఏం చేస్తారు డాక్టర్ గారు ఆ చిన్న ముక్కల్ని తీసేసి పన్ను లేకుండా ఉండకూడదు కాబట్టి వెంటనే నేను చెప్పిన ఇంప్లాంట్ అనే రూట్ ఫామ్ని పెట్టి మరుసటి రోజుకంతా మీకు ఫిక్స్డ్ పని పెట్టేస్తారు మీరు నార్మల్గా తినచ్చు మాట్లాడచ్చు అంత ఈజీగా ఉంది డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి కేవలం మన అశ్రద్ధ చేయడం వల్లే మన చిన్న వయసులో ఇలా పళ్ళు పోగొట్టుకుని చిన్న వయసులో పిప్పి పళ్ళతో బాధపడతాము చిన్న వయసులోనే శాశ్వత దంతాలు పోగొట్టుకుని కృత్రిమ దంతాల మీద ఆధారపడవలసిన పరిస్థితులు వస్తాయి అమ్మ స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో నెంబర్ అది పార్దరెంటల్ ఎనభై ఏడు బ్రాంచ్ల్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది ఒకసారి దానికి ఫోన్ చేసి మీకు దగ్గరగా ఉండే బ్రాంచ్కి వెళ్ళి కలవండి డాక్టర్ గారిని కలిసి మాట్లాడడం వల్ల తప్పు లేదు పైపెచ్చు మార్చి నెల అంతా కూడా ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ డాక్టర్ గారు మీకు ఫీజు ఛార్జ్ చేయరు ఛార్జ్ చేయకుండానే మీతో మాట్లాడతారు ఇది మీకు ఉపయోగపడుతుంది వెళ్ళి ఒకసారి కలిసి మాట్లాడి వీడైతే ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోండి పళ్ళు లేకుండా ఉండడం మటుకు చాలా కష్టం పిప్పి పళ్ళు అనే సమస్యతోనే చిన్న వయసులో ఇలా పళ్ళని శాశ్వత దంతాలను పోగొట్టుకుని బాధపడతారు పిప్పి పని అనేది చాలా సింపుల్ మన పళ్ళపైన ఆహారం మిగుల్చుకుని సరైన టైంలో క్లీన్ చేసుకోకపోవడం వల్ల పళ్ళ మీద వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్నే మనం పిప్పి పళ్ళు అంటాం దాన్ని అదే ఫస్ట్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక చిన్న మచ్చగానో ఒక రంధ్రంగానో స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ టైంలోనే మేము మా దగ్గరికి వస్తే కేవలం ఐదు నిమిషాల్లో దాన్ని క్లోజ్ చేసేస్తాం ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది లేదా మంచి రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇమ్మీడియట్గా చేయొచ్చు రూట్ కెనాల్ అంటే భయాలు ఐదు సిట్టింగ్లకి వెళ్ళాలి ఆరు సిట్టింగ్లకి వెళ్ళాలి బాగా పెయిన్ వస్తుంది అవన్నీ కూడా అబద్ధాలు రూట్ కెనాల్ సిట్టింగ్ రూట్ కెనాల్ అంటే ఏదో జస్ట్ క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ కొంచెం ఇన్డీప్ చేస్తాం అంతే పైన తొడిగేయడం ద్వారా మీ శాశ్వత దంతం తీసేయవలసిన శాశ్వత దంతం మీకు మిగిలిపోతుంది దాంతో జీవితకాలం కంఫర్టబుల్గా ఉండొచ్చు అలా కాకుండా డాక్టర్ దగ్గరికే రాకుండా ఉండడం వల్ల ఈ పిప్పి పళ్ళు అనేవి పెరిగిపోయి చిన్న ముక్కలు అయిపోయి పక్క పళ్ళు ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోయి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ని రోజు మీరు అన్నం ద్వారా మంచినీళ్ళ ద్వారా రక్తం ద్వారా కడుపులోకి తీసుకుంటూ కొత్త ఇన్ఫెక్షన్స్ తెచ్చుకుంటూ మీలో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్కి మీరే కారణం అది ఎవరు కాదు కేవలం మీ అశ్రద్ధ మాత్రమే నోటిని ఎప్పుడు అశ్రద్ధ చేయకూడదు నేను మళ్ళీ మళ్ళీ ఒకే విషయాన్ని ప్రతి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాంలో ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను పాదరంటల్లో రూట్ కెనాల్ చేయడానికి ఎండోడాంటిస్టులు ఉంటారు వాళ్ళు చేస్తారు పైన క్యాప్ పెట్టడానికి ప్రాస్తోడాంటిస్ట్ ఉంటారు వాళ్ళు చేస్తారు ఇందాక మేడం చిగుళ్ళ సమస్యలు అన్నారు అలా చిగుళ్ళ సమస్యలకి ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి పెరాడాంటిస్టులు అనే చిగుళ్ళకు సంబంధించి స్పెషలిస్టులు ఉంటారు వాళ్ళు చేస్తారు ఇలా ప్రతి ఒక్క సమస్యని స్పెషలిస్ట్ ట్రీట్ చేయడం వల్ల సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది పేషెంట్ ఇమ్మీడియట్గా వచ్చిన రోజే ఏదైతే బాధపడుతున్నారో అక్కడ రిలీవ్ అయిపోతారు పెయిన్తో వస్తున్నారో పెయిన్ తగ్గిపోతుంది ఇమ్మీడియట్గా పన్ను కావాలా ఇమ్మీడియట్గా పన్ను పెట్టి మీరు ఏదైతే ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్తో బాధపడుతున్నారో దాన్ని రెక్టిఫై చేయగలుగుతున్నాం పళ్ళు రంగు మార్పే ఇబ్బంది పడుతున్నారో వెంటనే తెల్లగా మెరిపించగలుగుతున్నాము చిన్న బిడ్డలతో ఇబ్బంది ఉందా దానికి పీడోడాంటిస్టులు అనే స్పెషలిస్ట్ ఉంటారు వాళ్ళు ట్రీట్ చేస్తారు చిన్న బిడ్డలు వెంటనే పెయిన్ నుంచి రిలీవ్ అయిపోతారు పెద్దవాళ్ళకు పళ్ళు పెట్టాలా వెంటనే పళ్ళు పెట్టి వాళ్ళకి తే నమిలి తినే ఏర్పాట్లు చేయగలుగుతున్నాము డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్లో అద్భుతమైన అడ్వాన్స్మెంట్స్ వచ్చాయి ఒకప్పుడు ఉండే డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ వేరు ఈరోజు మనకు అందుబాటులో ఉండే డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ వేరు అన్నీ కూడా చాలా ఈజీగా పేషెంట్ ఫ్రెండ్లీగా చేయగలుగుతున్నాము ఇన్ని వేలాది మందికి ట్రీట్మెంట్స్ సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలుగుతున్నాము నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ చూడగలుగుతున్నాము అంటే డెఫినెట్గా అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ అని చెప్పొచ్చు దాన్ని ట్రీట్ చేసే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న స్పెషలిస్ట్లు అని డెఫినెట్గా చెప్పొచ్చు రైట్ అండి నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాం సిరిసిల్ల నుంచి సత్యం గారు హల
మీకు తీవ్రమైన చిగుళ్ళలో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది దాన్ని తీయించుకోవాలి తీయించుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది ఆల్రెడీ ఒక పండు కదులుతుంది కదా దాన్ని వదిలిపెడితే మిగతా పళ్ళు కదలకుండా వెంటనే ఆపచ్చు నేను ప్రతి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాంలో చెప్తాను చిగుళ్ళ వ్యాధుల వల్లే పళ్ళు కదిలిపోతాయి చిగుళ్ళ వ్యాధుల వల్లే పళ్ళు ఊడిపోతాయి మీరు ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ దానికి సార్ మీకు కూడా అదే జరుగుతుంది చిగుళ్ళ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల పళ్ళు కదిలిపోతుంది ఏదైతే ఇన్ఫెక్షన్ ఉందో దాన్ని తీసేయడానికి గమ్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది సార్ అది చేయించుకోండి ఫస్ట్ అది చేయించుకుంటే ఇమీడియట్గా ఇన్ఫెక్షన్ క్లియర్ అయిపోతుంది మిగతా పళ్ళు గట్టి పడతాయి నోరు స్మెల్ కూడా బాగా సోషల్ ప్రాబ్లం అది అది కూడా వెంటనే ఆగిపోతుంది రెండోది కదులుతున్న పని ఏం చేయాలి అది చిన్నగా కదులుతుంది అనుకోండి ఈ చిగుళ్ళ ట్రీట్మెంట్ వల్ల గట్టి పడుతుంది లేదు పట్టుకుంటే కదిలిపోయే పరిస్థితుల్లో ఉంటే దాన్ని తీసేసి ఇంప్లాంట్ అనే చిన్న రూట్ ఫామ్ను పెట్టి మరుసటి రోజుకంతా పళ్ళు పెట్టేయచ్చు అంత స్పీడ్గా ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు మీకు ఈ ట్రీట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా మల్టిపుల్ స్పెషలిస్టులు చేస్తారండి చిగుళ్ళకు సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ పెరిడాంటిస్టులు చేస్తారు పన్ను ఇంప్లాంట్ పెట్టేది ఇంప్లాంటాలజిస్ట్ చేస్తారు దాని మీద పన్ను పెట్టడం ప్రాస్థోడాంటిస్ట్ అనే స్పెషలిస్ట్ చేస్తారు ఇలా ఒక టీమ్ ఆఫ్ స్పెషలిస్టులు కలిసి మీరు ఏదైతే ప్రాబ్లంతో బాధపడుతున్నారో దాన్ని సాల్వ్ చేస్తారు ఇమీడియట్గా మీకు రిలీఫ్ వస్తుంది ఇబ్బంది పడాల్సింది ఏం లేదు స్క్రీన్ మీద నెంబర్కి కాల్ చేయండి పర్దంటే ఎనభై ఏడు బ్రాంచ్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది మీకు దగ్గరగా బ్రాంచ్ ఉంటుంది ఒకసారి వెళ్ళి కలవండి కలిస్తే మీకు బాగా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది పార్దరెంటల్ మొత్తం తెలంగాణలో అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్లోని పార్దరెంటల్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అలాగే ఏపీలో అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్లోని పార్దరెంటల్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి బెంగళూరులో పన్నెండు బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో ముప్పై రెండు పైగా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి సో అన్ని బ్రాంచెస్లో కూడా ఈక్వల్లీ క్వాలిఫైడ్ స్పెషలిస్టులు ఉన్నారు ఏ సమస్యతో పేషెంట్ వచ్చినా కూడా చక్కగా కూర్చోపెట్టి మల్టిపుల్ టీమ్ ఆఫ్ స్పెషలిస్టులు చాలా జాగ్రత్తగా వాళ్ళ సమస్యను అర్థం చేసుకుని చేయవలసి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఏ పేషెంట్ ఒక్క సమస్యతో రారు చాలా సమస్యలు ఉండే పేషెంట్లు జనరల్లీ పార్దరెంటల్లో చూస్తాం మేము అంటే కొన్ని పళ్ళు కదులుతూ ఉంటాయి కొన్ని పళ్ళు విరిగిపోయి ఉంటాయి కొన్ని పళ్ళు పుచ్చిపోయి ఉంటాయి ఇలా మల్టిపుల్ సమస్యలో పేషెంట్కి తెలియక పళ్ళన్నీ తీసేసి కొత్త పళ్ళు పెట్టమని వస్తారు కానీ ఇక్కడ అలాంటి పరిస్థితులు ఉండవు ఎందుకంటే చాలా వరకు కూడా ఆ సమస్యలు అన్నీ వాళ్ళ పళ్ళతోనే సాల్వ్ చేయొచ్చు ప్రతి పనికి ట్రీట్మెంట్ చేసి నార్మల్కి తేవచ్చు ఏదైతే అసలు ఛాన్సే ఉండదో ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి అది మాత్రమే తీయడం జరిగి అక్కడ కృత్రిమ దంతాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది సో మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి నోట్లో రకరకాల సమస్యలు ఉన్నాయి మాకు షుగర్ ఉంది మేము ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోలేము మాకు షుగర్ ఉంది మేము పళ్ళు పెట్టించుకోలేము మాకు హార్ట్ డిసీజెస్ ఉన్నాయి మాకు వయసు పెద్దగా ఉంది మాకు జీవితకాలం పళ్ళు లేకుండా ఉండాలి అని ఇలాంటి అపోహలకి లోన్ అవ్వకండి ఎవరికైనా కూడా వాళ్ళ ఏజ్కి తగినట్టు వాళ్ళ సమస్యలకి వాళ్ళ జనరల్ హెల్త్కి తగినట్టు ట్రీట్మెంట్ చేసే అద్భుతమైన అవకాశాలు ఇప్పుడు ఉన్నాయి కాకపోతే ట్రీట్మెంట్ చేసే విధానం మారుతుంది అంతే షుగర్ పేషెంట్కి ఒకలా చేస్తాం వయసు పైబడిన వాళ్ళకి ఒకలా చేస్తాం బీపీ పేషెంట్లకు ఒకలా చేస్తాము ఫిట్స్ ఉండే వాళ్ళకి ఒకలా చేస్తాము అలా ట్రీట్మెంట్ విధానం మారుతుంది తప్ప ఎవరికైనా కూడా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టచ్చు డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ చేయొచ్చు నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్ లేకుండా పూర్తిగా చేయొచ్చు అందరికీ కూడా నమిలి తినే ఏర్పాట్లు చేయొచ్చు ఇంత మంచి అద్భుతమైన డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అందరూ భయపడతారు కేవలం భయపడాల్సిన అవసరం అయితే డెఫినెట్గా లేదు ఒక నెట్ నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాం వైజాగ్ నుంచి శ్రీనివాస్ గారు హలో హలో శ్రీనివాస్ గారు సమస్య చెప్పండి సార్ హలో మేడం మా మిస్సెస్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ పైన రూట్ అంటే పై సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఒక రంధ్రం టైప్ పడిందండి పడలేదండి రంధ్రం అంటే పూర్తి రంధ్రం రాలేదు బట్ ఏదో లిక్విడ్ పుల్లగా వస్తుందని చెప్పేసి అంటుంది మేడం ఓకే సార్ ఎక్కడ సార్ పన్నులో పడిందా చిగురులో పడిందా పన్నండి పన్ను పన్నులో పడింది చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లం సార్ అది కేవలం ఐదు నిమిషాల్లో ఆ రంధ్రం ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్లోజ్ చేసేస్తారు ఫిల్లింగ్ అనేది పెడతారు మీ ప్రాబ్లం అక్కడతో సాల్వ్ అయిపోతుంది చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లం అది ఒకసారి వైజాగ్ అంటున్నారు కదా వైజాగ్లో మూడు బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి గాజుబాగ్లో ఒకటి ఎన్ఐడి జంక్షన్లో ఒకటి అలాగే రామటాక చెదురుకుండా పార్దరెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది ఒకసారి ఏ సండే అన్నా వెళ్ళండి మేము సండే కూడా వర్క్ చేస్తాం సాటర్డే సెవెన్ డేస్ వర్క్ చేస్తాం మేము వెళ్ళి ఒక టెన్ మినిట్స్ మీరు కాదనుకుని కేటాయించండి ఆ ప్రాబ్లం అక్కడతో ఆగిపోతుంది నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఆ ప్రాబ్లం పెద్దదా అయిపోయి అనవసరంగా ట్రీట్మెంట్ పెరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ట్రీట్మెంట్ పెరిగిందో విజిట్స్ పెరుగుతాయి ఎప్పుడైతే విజిట్స్ పెరిగిందో ఖర్చు పెరుగుతుంది మనం ఏదైతే ఫీజు పే చేస్తున్నామో అది కేవలం మన అశ్రద్ద ఖరీదు ట్రీట్మెంట్ ఖరీదు మటుకు డెఫినెట్ గా కాదు సో చాలా మంది కూల్ వాటర్ తీసుకోరు అండ్ స్వీట్స్ పుల్లి పోయి ఏం తీసుకున్నా కూడా పళ్ళు ఇబ్బంది
బ్రషింగ్ టెక్నిక్ సరిగా లేకపోవడం రాత్రిపూట నిద్రంట్లో పళ్ళు కొరకడం ఇలా రకరకాల రీజన్స్ ఉంటాయి ఈ రీజన్స్ ఏవైనా కూడా మనం చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు కొంతమందికి చూడండి పళ్ళు సగం సగం అరిగిపోతాయి నోట్లో పళ్ళన్నీ అలానే ఉంటాయి అలాంటప్పుడు భయంతో బాధతో ఏమి తినలేక వేడి పదార్థాలు తినలేక గాలి తగులుతో కూడా తట్టుకోలేరు పళ్ళన్నీ తీంచేసుకుని కొత్త సెట్ పళ్ళ సెట్టుల మీద ఆధారపడుతున్నారు అలా చేయని అవసరం లేదు పన్ను సగం సగం అరిగిపోయినా కూడా దానికి చక్కగా పన్ను తీయకుండానే మీ శాశ్వత దంతానికే రూట్ కెనాల్ చేసి పైన చక్కగా తొడుగులు పెట్టేయడం ద్వారా మీ జిల్లు అనే సమస్య ఏదైతే ఉందో అది పర్మనెంట్గా ఆపేయవచ్చు నార్మల్ లెంత్కి వచ్చేయడం వల్ల చక్కగా అందంగా ఉంటారు నార్మల్గా నమిలి కొరికి తినచ్చు అలాగే ఈ నొప్పి బాధ సెన్సిటివిటీ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆగిపోతుంది సో పళ్ళు అరిగిపోతున్నాయి అనే సమస్యతో మటుకు పళ్ళు తీయించుకోకండి అలాగే పళ్ళలో రంధ్రాలు ఉంటే కూడా జువ్వు జువ్వు అని లాగుతుంది ఆ రంధ్రాన్ని క్లోజ్ చేయించుకోండి ప్రాబ్లం ఆగిపోతుంది నోరు దుర్వాసన కూడా ఆగిపోతుంది చిగుళ్ళ సమస్యలు ఉన్నాయి గమ్ ట్రీట్మెంట్స్ చేయించుకోండి చిగుళ్ళ నుంచి నెత్తురు కారడం ఆగిపోతుంది నోరు దుర్వాసన ఆగిపోతుంది ప్రతి సమస్యకి తగిన చికిత్సలు ఉన్నాయి అడ్వాన్స్ చికిత్సలు అవి కూడా సింపుల్గా లేవు ఇప్పుడు అలాంటి చికిత్సల్ని ఒకసారి మీరు కాకపోతే నేను డాక్టర్ దగ్గరకు అసలు ఎప్పుడూ కలవకపోవడం వల్లే మీ సమస్యలు పెరిగిపోయి కాంప్లికేట్ అయిపోతూ ఉన్నాయి అప్పుడు అంటున్నారు ఒక పది సిట్టింగ్లు రావాలి ఎక్కువ ఖర్చు అవుతూ ఉంది అది చాలా తప్పు డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇప్పుడు అన్నీ కూడా పార్థ డెంటల్లో ఎస్పెషల్లీ ఎకానమీ కాస్ట్కి చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఎకానమీ కాస్ట్ కూడా కొంతమందికి ఎఫర్ట్ చేయడం కొంచెం కష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఉండి కూడా ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అనేవి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అంటే మీ ఫీజు పదివేల రూపాయలు అనుకోండి దాని చక్కగా మీరు పది నెలలో పన్నెండు నెలలో కట్టుకోవచ్చు ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఉన్నాయి అన్ని ఎనభై ఏడు బ్రాంచెస్లో కూడా ఫ్రంట్ ఆఫీస్లోనే ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఈ లోన్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది జీరో ఇంట్రెస్ట్కి ఫెసిలిటీ ఉంది అలాగే ఈఎంఐ ఏం అలాంటి ప్రాసెసింగ్ ఫీజు ఉండదు మీరు ఇవి కాగితాలు పట్టుకొని ఎక్కడికి తిరగవసరం లేదు ఆ ఫ్రంట్ ఆఫీస్లో ఎగ్జిక్యూటివ్లో ఒక ఫోన్ కాల్ మాట్లాడడమో లేదా ఎగ్జిక్యూటివ్ మీ దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడడం జరుగుతుంది సో అందుకని ఏ పేషెంట్ కూడా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడానికి డబ్బులు ఉన్నాయా లేదా అని ఆలోచించే పరిస్థితులు ఇప్పుడైతే డెఫినెట్గా లేవు అన్ని పరిస్థితుల్లోని బెస్ట్గా ట్రీట్మెంట్ చేయడంతో పాటు ఫీజు కట్టుకునే దాంట్లో కూడా చాలా ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది పెద్ద రెండు బ్రాంచెస్లో ఉన్నాయి ఇబ్బంది పడాల్సింది లేదు దట్ టు టెక్నాలజీ ఫస్ట్ సమస్య ఏంటి అనేది అర్థం చేసుకోవడంలో పెద్ద రెండులు చాలా చక్కగా ఫాలో అయ్యే రూల్ అదొకటి అంటే పేషెంట్ వచ్చిన తర్వాత పేషెంట్కి చాలా చిన్న ప్రాబ్లంతో వస్తారు ఒక సింగిల్ టూత్లో ఒక పెయిన్ అని చెప్తారు అంతే అది అర్థం చేసుకుని డాక్టర్ గారు పేషెంట్కి అర్థమయ్యేటట్టు దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఆ పన్ను అలా ఎగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఇక్కడ పన్నులో నొప్పు ఉందండి మీరు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలి అంటే పేషెంట్కి అర్థమవుతుందా డెఫినెట్గా అర్థం కాదు డాక్టర్ గారికి అర్థం కావచ్చు అది అర్థం అవ్వాలి అంటే దానికి కూడా కొంచెం టెక్నాలజీ వాడాలి చక్కగా ఇంట్రావరల్ కెమెరాస్ అని ఉంటాయి అంటే లోపల కూడా ఆ చిన్న రంధ్రాన్ని ఆ ఇన్ఫెక్షన్ని ఆ చీము కారుతున్న దాన్ని చాలా దగ్గరగా ఫోటోలు తీసి కంప్యూటర్ మీద చూపెట్టగలుగుతాం దాని చక్కగా పేషెంట్ చూడవచ్చు ఆయనకి ఎలాంటి మార్పులు జరుగుతున్నాయి అసలు ఆయన నిజంగా ట్రీట్మెంట్ అవసరమా అవసరం లేదని ఆయన నిర్ధారణ చేసుకోవచ్చు రెండోది పై పైన అంతా కూడా ఫోటోలు తీయగలుగుతాము లోపల ఎముకలో జరిగే మార్పులు కానీ చిగుళ్ళలో జరిగే మార్పులు కానీ పేషెంట్ కనపడవు దానికి కూడా ఓపీజీ అనే డయాగ్నోస్టిక్ ఎక్స్రే మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది దాన్ని చూస్తే కూడా పేషెంటు ఎముక ఎందుకు కిందకి జరిగిపోతుంది ఎక్కడ గడ్డలు అవుతున్నాయి ఎందుకు చీమ్ పడుతుంది ఎందుకు చిగుళ్ళు జారుతున్నాయి అసలు పళ్ళు ఎందుకు కదిలిపోతున్నాయి అనేది పేషెంట్కే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది నాలుగోది ఇంప్లాంట్ సక్సెస్ రేట్ అవ్వాలి అంటే సిబిసిటీ అనే త్రీ డీ ఇమేజెస్ ఉండి డయాగ్నోస్టిక్ టూల్ ఇలా ట్రీట్మెంట్స్ చేయడంలోనే కాదు ట్రీట్మెంట్స్ అర్థం చే ఆ పేషెంట్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కూడా అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ వాడుతున్నాము పేషెంట్కి కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ ఇవ్వగలుగుతున్నాము ఫర్దర్ అంటే ఎయిటీ సెవెన్ బ్రాంచెస్ని కనెక్ట్ చేసేది ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో నెంబర్ అలాగే ఈ నెల మొత్తం కూడా ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ ఉంది కేవలం ఈ నెల మాత్రమే ఎవరికైనా అది ఉపయోగపడుతుంది డాక్టర్ గారితో మాట్లాడాలి మీ సమస్యను చర్చించుకోవాలి అంటే మీరేం పే చేయని అవసరం లేదు ఆ నెంబర్కి కాల్ చేసి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అపాయింట్మెంట్ కూడా తీసుకోవచ్చు రైట్ థ్యాంక్ సో మచ్ అండి దంత వైద్యంలో అందుబాటులో ఉన్న ట్రీట్మెంట్స్ ఎక్స్